நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய்ராஜேஷ்க்கு <laughs> <laughs> இப்போ விஎஸ்ஓபி படம் பண்ணுறோம் இப்போ டேரக்டராக அவ்வளோ போல்டாக இறங்கி இந்த மாதிரி ஒரு காமெடினுக்கு இவ்வளோ பேர் த்ரோ அவுட் கேரக்டர் கொடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரெண்ட் செட் பண்ணோம் ஒரு ட்ராக் வைக்கக்கூடாது அவனுக்கு ஒரு கதை பண்ணோம் அப்படின்ட்டு ஸோ அதனோட கான்ஃபிடென்ட் லெவல் தான் இன்றைக்கி என்னை தனியாக கொண்டு வந்து இனிமே இப்படி தான் வரைக்கும் ஒரு ஹீரோவாக நிறுத்தி அடுத்ததும் ஒரு படம் ஹீரோவாக நான் இப்போ ஒரு மூணு படம் சைன் பண்ணி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அது காரணம் முக்கியமான காரணம் ராஜேஷ் நான் கண்டிப்பாக சொல்லுவேன் ஓம் பின்னாடி நான் சுற்றினோம் ஒவ்வொரு மணி தொழில் மாரடிப்பு வந்தாலும் மறக்க மாட்டேன் கண்மணியே உயிருக்கு ஊசல் ஆடிட்டு இருக்கிற கிளவி மாதிரி இழுத்துட்டு இருக்காதா டக்குன்னு சொல்கிறான் ஐ வாண்ட் டு வெட்டிங் யூ ஹவு டே யூ ஐ லவ் யூ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இமான் சார் அவர் மியூசிக் சூப்பர் பேல்பம் லிரிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ரொம்ப ஈஸியான லிரிக்ஸ் கேச்சியான லிரிக்ஸ் ஸோ ஆஸ் அன் ஆல்பம் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக ஈவன் இந்த சோனி அவங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்காங்க இன்றைக்கி லா லான்ச் பண்ணால் நல்ல பாசிட்டிவ் ரெஸ்பான்ஸ் ஸோ வெரி ஹாப்பி ஸோ இந்த படத்தோட ஆடியோ பற்றி சொல்லணும்னா நான் இமான் சோரோட பெரிய ஃபேன் அவருடைய ஆக்சுவலாக ஆஃப்டர் மைனா பார்த்தீங்கன்னா மைனா கும்கி அப்புறம் வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம் இன்னும் நிறைய அப்படி ஜில்லா எல்லா எல்லா ஆல்பமாகவே வந்து ஹிட் ஆகிருக்கு ஏன்னா இப்போ வந்து ஒரு பாட்டு ஹிட் ஆகிறதே பெரிய விஷயம் ஒரு பாட்டு வந்து ஒரு படத்துக்கு ஹிட் ஆனாலே அது அந்த அந்த படத்துக்கே பெரிய ப்ளஸ்ஸாக இருக்கிற இந்த டைமில் ஒரு ஆல்பம் ஹிட்டு கொடுக்குறதுங்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஸோ அவர் அதை ரொம்ப கன்சிஸ்டண்டாக மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருந்தார் ஸோ அவரோட ஒர்க் பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசை எனக்கு இந்த விழாவின் நாயகன் நம்ம லாஃபிங் புத்தா மாதிரி உட்காந்துருக்க நம்மளுடைய இமான் சார் ஒரு எப்பவுமே சிரிச்ச முகமாக இருப்பார் அதுவே ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி இன்றைக்கி வந்துட்டு அவருடைய சாங் கேட்டால் என்ன சொல்கிறது அட்டு ஃபோன்லேருந்து ஐஃபோன் வரைக்கும் அவருடைய சாங் இல்லாத ஃபோனே இல்லை ஸோ அந்த லெவலில் வந்துட்டு ஒரு எல்லா படத்துலேயுமே ஒரு ரெண்டு சாங்கு அந்த ஆல்பத்தில் ரெண்டு சாங்கு சூப்பர் ஹிட் பண்ணுறாரு ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் ஸோ அவருடைய சாங்கில் நான் டான்ஸ் பண்ணிக்கேன் ஃபஸ்ட் டைம் அது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு 
இந்த படம் ஒவ்வொரு சாங்கும் வந்து ஒர்க் பண்ணும் போது அஞ்சும் வேற வேற விதமாக உட்காந்து ஒர்க் பண்ணிருக்கோம் அண்ட் ஆக்சுவலாக ஒரு சில இடங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரக்டர் வந்து ட்யூன் ஓகேன்னு சொல்லுவாரு நாங்கள் வந்து இல்லை இல்லை சார் இது வேறு பண்ணுறனே வேறு ஒன்று பெட்டராக பண்ணுறனே அப்படின்னு வந்து சொல்லக்கூடிய இடங்கள் வந்து ஒரு சில இடங்கள் தான் ஏன்னா முக்கவாசி அப்படி சொல்ல வாய்ப்பு இருக்காது ஏன்னா நம்ம போடுவோம் அவங்க இல்லை இல்லை நல்லா இல்லை வேறு மாற்றுன்னு சொல்லுவாங்க ரிவர்ஸில் நடக்கிறது வந்து ஒரு சில இடங்கள் தான் அப்படி இந்த படத்தில் வந்து நடந்தது வந்து ஒரு சாங் அவர் ஓகே பண்ணார் இல்லை சார் வேறு ஒன்று பெட்டராக பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அவர்கிட்ட சொல்லி அப்போ நான் ஒர்க் பண்ண சாங்ஸும் உண்டு ஸோ அதுக்கு காரணம் வந்து அந்த ஒரு ஸ்பேஸ் வந்து அவர் எனக்கு வந்து கிரியேட் பண்ணி கொடுத்தது தான் ஏன்னா ஒவ்வொரு சாங் சுச்சுவேஷன் சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு மைண்டில் எனக்கு இப்படி ஒன்று ஐ மீன் இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப் ஒன்று இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒரு ரெஃபரன்ஸ் மேம் ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் டு டென் ரெஃபரன்ஸஸ் பேசுவோம் இந்த படத்துக்கு கண்டிப்பாக பெஸ்ட்டு செய்யணும் அப்படின்றது அவர் சொல்லாமல் சில பேர் வந்து நம்ம ஒரு ரிங் மாஸ்டர் மாதிரி கையில் கோல் எடுத்துக்கிட்டு இது செஞ்சியா செஞ்சியா அப்படின்னும் போது ஓகே ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல சரி உங்களுக்கு இது தானே வேணும் நம்ம செஞ்சிருவோம் அப்படின் மாதிரி அப்படி ஆகிடும் மைண்டு பட் அப்படி இல்லாமல் அந்த ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டோட்டலாக தூக்கி நம்ம கையில் வைக்கும் போது இன்னும் அதுதான் எனக்கு இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய பயமே அது வந்து எனக்கு ஏற்படுத்திட்டாரு ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ மீட்டிங்ஸ்ல எனக்கு அது வந்து ரொம்ப ஈஸ் அவுட் பண்ணிட்டாரு நான் ஆரியா சாருக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கணும் ஸோ இந்த படம் வந்து அவ்வளோ சந்தோஷமாக எனக்கு பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சதுக்கு ஏன்னா வந்து ஆக்சுவலாக வந்து அழகிராஜா படத்துக்கு அப்புறம் ஒரு நாங்கள் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு அந்த படம் சரியாக போகல ஸோ ஒரு சின்ன ஒரு அப்செட்டில் இருக்கும்போது ரொம்ப என்கரேஜிங்காக நிறைய பாசிட்டிவான விஷயங்கள் சொல்லி ஸோ இந்த படத்துக்கு ஒரு டைம் கொடுத்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் எனக்கு ஒரு டைமும் கொடுத்து இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் கொடுத்ததுக்கு ஆர்யா சாருக்கும் ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் என்னோட ஃப்ரெண்டு ஆர்யா நாட் ஒன்லி ஒரு ஹீரோ அப்படின்லாம் இல்லாமல் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் கல்லூரியின் கதை பண்ணதுலேருந்து ரெண்டு பேரும் பயங்கர க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸு ஏன்னா அப்போ நான் வந்து ஒரு அப்கமிங்கு ஆர்யா பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு படம் பண்ணிவிட்டு ரிலீஸ் ஆகலை அந்த உள்ளம் கேட்குமே அதுவும் ரிலீஸ் ஆகலை அப்புறம் வந்துட்டு விஷ்ணுவர்தன் படம் இல்லை அறிந்தும் அறியாமல் அதுவும் ரிலீஸ் ஆகலை அப்போது வந்துட்டு என்ன தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரியும் அங்கே ஆடியன்ஸ்க்கு ஏன்னா நான் அப்போது விஜய் டிவிலாம் முடிச்சுட்டு மன்மதன் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டாவது படம் நினைக்கிறேன் அப்போது அப்போ எல்லாருமே வந்துட்டு என்கிட்ட தான் ஃபோட்டோலாம் எடுத்துப்பாங்க அப்போது வந்துட்டு பெங்களூர்லேருந்து ஒரு கேர்ள்ஸ்லாம் வந்திருந்தாங்க மாடல்ஸு அப்போ அவங்க என்கிட்ட கேட்டாங்க யார் நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க என்கிட்ட நிறைய பேர் வந்து ஃபோட்டோ எடுத்து நான் சொன்னேன் சவுத் இந்தியன் காமெடி சூப்பர் ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மா நாள் யாரும் கவனிக்கலையே அப்படின்ட்டு இது இவன் மட்டும் பார்த்துட்டான் பார்த்துட்டு அங்கே இருக்க எல்லாரையும் கூப்பிட்டு எல்லாரும் ஃபோன் பண்ணி சவுத் இந்தியன் காமெடி சூப்பர் ஸ்டார்னு சொல்லிட்டான் சவுத் இந்தியன் காமெடி சூப்பர் ஸோ அது இல்லாமல் வந்துட்டு சேட்டை படத்துலேயே காமெடி சூப்பர் ஸ்டார்னு போட்டுட்டான் ஆனால் லிங்காவில் நடிக்கும்போது ரஜினி சார்ட்ட வந்து ஏதோ ஒரு விஷயம் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது இந்த மாதிரி சூப்பர் ஸ்டார்ன்ற பட்ட ஆளாக இப்போ போட்டிருக்காங்க எல்லாம் பேசிகிட்டே இருக்கும்போது உண்டு கூட ஏதோ காமெடி சூப்பர் ஸ்டார் அப்படின்னாரு நான் ஷாக் ஆகி சார் எனக்கு தெரியாது அந்த ஆரியா தான் ஆரியா அவன் பண்ண அப்படின்ட்டு ஒவ்வொரு பசங்களோட பிரச்சனை இதுக்கு நாம தான் ஒரு முடிவு கட்டணும் முடிவா என்னதான் சொல்ல வர வெளியப்படா ஆனா இப்பதான் தெரிஞ்சுக்கிட்ட என்ன வேணா நம்ம வந்து கேட்டுக்கலாம் ஷூட்டிங் டைமில் கூட சப்போஸ் ஷூட்டிங் மச்சா இந்த பஞ்சு ஒர்க்கா இல்லையா அவ்வளோ ஃபோர்ஸ் இல்லையான்னு சொன்னோன்னே விடுன அவன் டீம் கடிச்சிடும் என்னடா ஏ டீம் பி டீம் சி டீம் அனுப்புங்க பஞ்சை சொல்லிட்டு உடனே ஃபோனில் சுச்சுவேஷன் சொல்லி உடனே இப்போ ஒரு டென் மினிட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு பஞ்சு வரும் நான் எப்போவுமே சொல்லலாம் அவர் பண்ண பர்ஃபார்மன்ஸில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி வந்து ஓகே ஓகே சூப்பராக இருக்கும் அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப ரியலாக இருக்கும் ரொம்ப ஃபன்னியாக இருக்கும் ஸோ அதை 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 விட இதில் ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு ஸோ தேங்க்யூ சந்தானம் இந்த படத்துக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்ட்ரென்த்து ஒல்லி நாட் ஒன்லி ஒரு கே கேரக்டர்னு இல்லாமல் ஒரு மென்டல் சப்போர்ட் ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் எல்லா சப்போர்ட்டும் அவர் தான் ஸோ ஐம் வெரி ஹாப்பி டு ஹேவ் ஃப்ரெண்ட் லைக் ஹிம் தேங்க் யூ பிரதர் அதே மாதிரி சந்தானம் சாரோட இன்புட்ஸ் நான் வந்து சொல்லி ஆகணும் ஆக்சுவலாக நிறைய பேர் கேட்டாங்க என்ன
மகேந்திர மகேந்திர நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய்
சண்முக பாண்டி இன்னைக்கு சுபாவை கண்டுபிடிச்சு சொல்லி ஆகணும் நண்பர்ண <laughs> இந்த படத்தில் அண்ணா எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்கன்னு கேட்டேன் சரிண்ணா நீ வந்து பண்ணு நீ எல்லாம் பண்ண ஓகே அப்படின்னா சரிங்கண்ணா அப்படின்ட்டு நானும் பண்ணேன் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்னை லீடாக வச்சு ஒரு படம் போடணும் அப்படின்ற ஒரு காரணத்துக்காக இந்த டீமுக்கு நான் ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் அண்ட் எஸ்பெஷலி சேதன் உங்களுக்கும் விஜய் சாருக்கும் நான் என்னுடைய நன்றிகள் இந்த இலங்கை கூட்டு வர இல்ல ஹாஸ்பிட்டல் ஏறி குட்டே போலாம்டா இந்தல வச்சு பட்டபாடு போவாதா அவன் சூப்பர் செட்டா என்ன சொல்வே அவர்கிட்ட நான் சொல்லிக்கிறேனா நீ சும்மா இரு வாங்க சார் சத்யா ஆ பின்னாடி தனியா உட்கார ஒரு மாதிரி பான் இருக்கு ஒரு சீட்ல உட்கார்றீங்களா இல்ல நான் இந்த பக்கம் உட்கார்ந்துக்கிறேன் ஆமா ஆமா நம்ம டூர் தான போய் சுத்த போறோம் ஆ நான் பிஜு சார்க்கு விஜய் சார்க்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சொல்லணும் ரெண்டு பேருமே எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் பார்த்து ஆடிஷன் பண்ணிட்டு எனக்கு இந்த நாள்ல ஆப்பர்ச்சூனிட்டி கொடுத்தாங்க थैंक यू so much sir uh ganesh sir thank you and uh, in fact i want to ta- thank the entire cast and crew of arrangement including ramesh and everyone padathoda kada appdin paathina ninga ekkne paathinga 48 hours or ambulance la travel pandra moonu per avanga nadakkaradhan but indha kada ketta onna enak indha padatha pannalam yen thonuchu appdina indha padama indha kadai kekkumbodhu enak enga appa nyaam vandara enak avaru andha manusha nyaamathukku vandapla enak innikku enga appa enga kooda illa ana நான் அந்த மனுஷன் கூட நிறைய சண்டை போட்டிருக்கேன் ஆர்கியூ பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் திரும்பி பேசியிருக்கோம் ஆனால் திரும்பி ஆர்கியூ பண்ணிருக்கோம் சில சமயம் ஏதோ ஒன்று அவர் அடமண்டாக பேசுவார் இல்லை நான் பேசுவேன் இது நடந்துகிட்டே இருக்கும் பட் இது ஏதோ இடத்துல எனக்கு அந்த மனுஷனை ஞாபகப்படுத்துச்சு ஆக்சுவலாக இது நான் கதையை சொல்லும் போது ரமேஷ்க்கு அது ரிலேட் ஆச்சு நான் கணேஷ்கம் சொன்னாப்புல ஸோ அந்த ஒரு அந்த ஒரு எமோஷனல் கனெக்ஷன் தான் இந்த படத்தோட முக்கியமான புல்லிங் பாட்டாக எனக்கு பட்டுச்சு சார் இதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்திருக்குங்களா டுவெண்ட்டி செவன் டைம்ஸ் சார் டைம் ஆகுது சார் இப்போ அது எனக்கு தானே உனக்கு இல்லையே ஜெனரலி ஐ டோன்ட் லைக் டு ஸ்பீக் அபவுட் மை மூவிஸ் அண்ட் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு யூஸ் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பிகாஸ் ஐ ஆம் வெரி கிரேட்ஃபுல் டு பி இன் திஸ் பிளேஸ் இட்ஸ் ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் ஒன் ஹியூமன் பீயிங் விஜய் சேதுபதி விதவுட் தட் மேன் நத்திங் வுட் ஹவ் பீன் பாசிபிள் பிகாஸ் ஹி ஹேட் பீன் ஸோ கைண்ட் டு மீ ஸோ ஹெல்ப்ஃபுல் டு மீ பிகாஸ் believing in a person like me and uh, till date till now uh, that relationship has grown and like ramesh told whether this uh, there are certain relationships which um, exist beyond uh, c- cinema biju sir vandu enak oru 3 years a theriyum appo orange bag adhe oru naal kekumbodhu nalla irukku sir nammale pannalama sir adinu na modhala veliya producer da anupna avangalukku vandu indha kadha avlo thruptiya padala edho 
கமர்ஷியல் அப்படின்னு எதுவும் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க நான் சொன்னேன் இல்லை சார் கண்டிப்பாக அந்த படம் கமர்ஷியலாக போகக்கூடிய படம் அதில் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு ஸோ ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே சரி நம்ம நம்புகிற கதையை நம்மளே பண்ணலாம் வேறு ஒருத்தர் எதுக்கு பண்ண சொல்லணும் அப்படின்னு ஒரு தோணுச்சு ஸோ அந்த ஸ்டெப்பு தான் அதோட ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் தான் இந்த ஆரஞ்சு மிட்டை பண்ணலான்னு சொன்னது முதல்ல அந்த டைட்டில் கேட்டோடனே பிடிச்சிருந்தது சொன்னோடனே நம்ம முதல்ல ப்ரொடக்ஷனுக்கு தான் பண்ண வந்த வாக்கில் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் விஜய் சேது நடிக்கிறேன்னு சொன்னோடனே இன்னும் சந்தோஷமாக இருந்தது நீங்கள் நிஜமாகவே நல்லவரா இல்லை கெட்டவரா எனக்கும் அந்த சந்தேகம் இருக்காரு இப்போது உங்கள் கண்ணுக்கு நல்லவனாக தெரிஞ்சேன்னு வச்சுக்கோங்க நடிக்கிறேன்னு அர்த்தம் அதே கெட்டவனாக தெரிஞ்சேன்னா உண்மையாக இருக்கேன்னு அர்த்தம் இப்போ நீயே சொல்ல நீங்கள் எப்படியோ இருந்துட்டு போங்க சார் அண்ணா எனக்கு ஒன்றும் இல்லை அம்மா பிஜு சார் பற்றி சொல்லணும் எஸ் எ டிரெக்டர் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் மீறி எல்லா விஷயத்துக்குமே வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கைடாக இருந்தாங்க எனக்கு அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம கிட்ட ஷேர் பண்ணுறது அவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது நிறைய நாடுகள் நிறைய ஊர் நிறைய மொழிகளை பார்த்த ஒரு மனுஷன் என்ன வச்சு ஒரு படம் எடுத்துகிட்டு என் கிட்ட சஜஷன்ஸ் நீங்கள் இப்படி பண்ணா எப்படி இருக்கும் ரமேஷ்லாம் கேட்டதெல்லாம் தேங்க் யூ சார் டைலாக் எழுதுங்கிறது இட் வாஸ் அது ஒரு நாள் நான் எப்பவுமே கீழே என் ஆஃபீஸில் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வருவாங்க பேசிட்டு இருக்கும்போது கமெண்ட்ஸ்லாம் அடிப்பேன் சார் ஃபஸ்ட் டைம் நானும் சார் வேறு ஒரு கதையாக பேசியிருந்தோம் போய் சொன்னார் நீங்கள் டைலாக் எழுத முடியும் விஜய் அப்படின்னாரு இல்லை சார் நமக்கு அதெல்லாம் செட் ஆகுது சார் சும்மா அந்த டயத்துக்கு ஒரு கமெண்ட் அடிப்பினே ஒழிய மற்றபடி எனக்கு வராது சார் அப்படின்னு இல்லை எழுத முடியார் அவர் கொடுத்த என்கரேஜ்மெண்ட்ஸ் தான் நான் டைலாக் எழுதும் சரி பாட்டு எழுதும் சரி பாட்டு பாடணும் சரி ஒரு நாள் ஆம்புலன்ஸ்க்கு ஃபோன் பண்ணேன் உடம்புக்கு ரொம்ப முடியலன்னு உலகத்திலேயே நம்பரும் அடிமுட்டால் அனுப்பி வச்சாங்க ஒரு ஹார்ட் பேஷண்ட் எப்படி பார்த்துக்கணும் பேசிக் நாலேஜ் கூட இல்லாத ஒருத்தன் அவனை நம்பி என் உயிர் அப்புறம் நான் இந்த காலத்து பசங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியலைங்க I'm good. Mm-hmm. Mm-hmm.